哈喽，朋友大家好，欢迎收看我的视频。三年前，我们村子里一位八零后的小伙子在深圳那边打工，电子厂做高层的管理，认识了一位深圳的本地的女孩子。这位女孩子长得非常的漂亮，一眼就相中了这位小伙子，两人也是情投意合，放弃了高薪的工作，不顾家人的反对，这位美女远嫁我们江西农村这边来。自从他们夫妻俩结婚之后，从来也没有外过去打过工，整天在家里游手好闲，无所事事。一天到晚，夫妻俩开着一辆破三轮车，在我们村里逛来逛去，悠来悠去。到了晚上就打麻将，到了白天就睡懒觉，被我们村里的老人以为夫妻俩是啃老族的一对夫妻。所以大家也千万不要这么认为，不要狗眼看人低。一次偶然的机会，他们夫妻俩就在我们村里后山不远处发现了一门保守生意。自从他们发现这门生意之后啊，开始做起来了。一年下来呀、啊，抛弃所有的成本呢、啊，能赚二十多万。估计说到这里，很多网友们都不相信。说实话，我也是刚刚从广东回到老家，对这门行业非常的感兴趣。带视频前的网友们去看一下，看一下他们做的这门保守生意是不是真的这么赚钱？看一下这门生意在你们的家乡有没有人做？走了。现在我已经到了我们村里后山这个位置。如果网友不嫌弃的话，也可以顺便看一下我们农村周边的环境。眼前你们看到的这条马路，近期就是我们村里。我们村里不是很大，也有二十多户人家，坐落在大山脚下，四面环山，有山有水有树木。这里的空气环境这方面也是非常不错的一个地方。我相信生活在农村的人都有体验过这种农村生活方式。俗话说得好，一方水土养一方人。据我们村里一些知情的老人跟我说，当时他们夫妻俩投资的成本只有六千块钱，做起了这门保守生意，风口机随身携带。相信网友们也很好奇，他们做的是什么生意？他们做的生意就在我手指那个位置。我们现在赶紧过去看一下吧。现在我已经到了他们夫妻俩做这门保守生意这个位置，大家看得很清楚。像这条马路已经铺好了水泥路。以前这条马路没有铺水泥路的时候呢，可以算是特别的窄。不要说开四个轮的进我们村里了，就连开三轮车技术也要非常的好。这里出去就是我们县城了，离我们县城特别的近，只有十公里的路程。我相信很多网友们现在质问我，在这个环境下，他们夫妻俩怎么可能能赚到二十多万？说实话，我在这里呢，就是非常的羡慕他们夫妻俩的经商头脑。我现在赶紧带外面去看一下，就一目了然了。走了。现在我已经到了他们夫妻俩工作的地方，大家看得很清楚，在这个大山脚下荒山荒地的地方，根本也发现不了他们夫妻俩做我这门保守生意赚钱的商机。说实话，不看不知道，一看让我长见识了。据村民的了解，当时他们夫妻俩特别的努力又勤快，就连我站在这个位置也是一块方地。夫妻俩用锄头一锄头一锄头把它锄平，就是为了工作方便。每天早上起来也很早，开这三轮车呢，把三轮车停放这个位置，开始工作。大家看到没有？我身旁大山脚下有个很长的水管在漏水，估计网友们也猜到了他们夫妻俩是做什么保守生意的啦。一开始也跟网友说过，他们夫妻俩被我们村里老人誉为好吃懒做、啃老族的一对夫妻。大家也千万不要这么认为。随着社会与发展的进步，大家都知道，在家里我们喝的饮用自来水多多少少还有一点漂白粉。一次偶然的机会，他们夫妻俩呢开着三轮车。准备来我们后山接山泉水的时候，就发现县城有钱的老板，还有工厂的老板提着水桶来这里接这个山泉水。于是他们夫妻俩就想到了这个商机，回去呢把自己的名片打印哈。散发在我们县城还有工厂，提供有钱的老板喝上这股山泉水。现在我们赶紧去来了解一下他们赚钱的商机吧，走了。大家看一下，像这股水源非常的充足，源源不断，清澈见底。我们村里呢，都会来这个位置接这股山泉水，当然包括我也是，经常会喝上这股山泉水，因为这个水质非常的清甜，冰冰凉凉的。估计网友们也很好奇，他们夫妻俩靠这个水源是怎么利用赚钱的？其实一开始我也不怎么相信，后来才知道，他们在后山那个位置建了一个很大的蓄水池，专门存放水的，上面还。
做了一个阀门，现在这个阀门已经干小了。这股水源呢，现在是给我们村里免费能喝上。像他们早上呢，也是起得非常的早，每天会装上一百桶，拉到县城之后，重重过滤，专门提供有钱的老板能喝上这股山泉水。他们这个水呢，卖的也不是很便宜，一桶的话也就是八块钱左右，如果是楼层低的，也就是七块钱左右，嗯、呃，也能赚个八百块钱一天啊，特别的羡慕。你们有没有什么好的办法，让他们夫妻俩利用起来，越做越火呢？通过今天的视频，我们了解到了我们村里这对夫妻，万万都没有想到，他们利用这股水源，既能这么赚钱。现在其实这股水源是源源不断，免费的能喝上这股山泉水。他们现在在县城专门做了一个加工厂，然后每天呢都会拉到县城去，重重过滤之后才会卖的那么昂贵。也不知道广大的网友们在你们家乡有没有做这门保守生意？像这门保守生意是不是真的这么赚钱？也可以在我评论区我们一起互动一下。这期视频呢，我们就先分享这里，我们下期再见，拜拜。